കേസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈഫ് വേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് അതർ എൻഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനോടൊപ്പം എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് ലൈറ്റ് വേവ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അ ട്രാൻസ്മിസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്നാണ് പറയുക സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഫർമേഷൻ ചാനൽ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് റിസീവർ അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ സിഗ്നൽസിനെയും ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സിഗ്നൽ എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് കോമൺലി നമുക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയാലും ഓഡിയോ ആയാലും അതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ലൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വേവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് സോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇൻ ടു ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് കാരണം ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആണല്ലോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഈ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ് അതർ ദാൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ് ചാനൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് ഈ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് വേവ് അല്ല ലൈറ്റ് വേവ് പ്ലസ് ഡേറ്റ ആണ് അതിൽ ഡേറ്റ കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് ലൈറ്റ് വേവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യണം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് തിരിച്ചെടുക്കണം സോ ഇറ്റ് വിൽ റിസീവ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ബാക്ക് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ തിരിച്ച് അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് റിസീവർ ആണ് സോ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് മസ്റ്റ് ആയും ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ചാനൽ ആൻഡ് റിസീവർ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റിസീവർ സൈഡിലും ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള കമ്പോണൻസിനെ ചേർത്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് സോ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതൊരു എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ കമ്പോണൻ്റ് അല്ല അതിൽ നാല് പോർഷൻസ് വരും അതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതുപോലെ ഇവിടെ നാല് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ചേർത്താണ് നമ്മൾ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ചാനൽ കണക്ട് ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് മെസ്സേജ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മോഡുലേറ്റർ തേർഡ് വൺ ഇസ് കരിയർ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻപുട്ട് ചാനൽ കപ്ലർ അതിൽ മെസ്സേജ് ഒറിജിൻ മെസ്സേജ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വീഡിയോ ആണോ ഓഡിയോ ആണോ പിക്ചർ ആണോ എന്താണ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് ആണ് ഈ മെസ്സേജ് ഒറിജിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഒറിജിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ മെസ്സേജിനെ എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു കാരണം ചിലപ്പോൾ അ
ഓൺ ടു ദിസ് ലൈറ്റ് വേവ് ലൈറ്റ് വേവിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വേവ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയെ ലൈറ്റ് വേവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് മോഡുലേറ്റ് ആ പ്രോസസ്സിനെ മോഡുലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് മോഡുലേഷൻ അപ്പം എന്താ മോഡുലേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇമ്പോസിങ് ദ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഓൺ ദി ലൈറ്റ് വേവ് വിച്ച് ഈസ് എ കരിയർ വേവ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വേവിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ലൈറ്റ് വേവാണ് അത് കാരി ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മോഡുലേറ്റ് സോ മെസ്സേജ് ഒറിജിൻ മോഡുലേറ്റ് കരിയർ സോഴ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കരിയർ സോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലൈറ്റ് പ്ലസ് ഡേറ്റയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ലൈറ്റ് മാത്രമല്ല അതിലിപ്പോൾ ആരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ കൊടുത്തത് മോഡുലേറ്റർ ആണ് മോഡുലേറ്റർ ആണ് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോ അതിനെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് ഇൻപുട്ട് ചാനൽ കപ്ലർ ഒരു കണക്ടറാണ് ആ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നേരെ നമ്മളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിറക്റ്റ് ദിസ് ലൈറ്റ് പ്ലസ് ഡേറ്റ ടു ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് ഇൻപുട്ട് ചാനൽ കപ്ലർ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷനാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് മെസ്സേജ് ഒറിജിൻ മോഡുലേറ്റർ കരിയർ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ചാനൽ കപ്ലർ ഇനി ഇവിടെ എത്തി ഇൻഫർമേഷൻ ചാനൽ അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ ഡേറ്റ ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലൈറ്റ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യ റിഫ്ലക്ഷൻസ് വഴി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ലൈറ്റ് പ്ലസ് ഡേറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ലൈറ്റും ഡേറ്റയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഡിറ്റക്ടറിലെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ടറാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചാനൽ കപ്ലർ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ചാനലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട്പുട്ട് ചാനൽ കപ്ലർ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചാനൽ കപ്ലർ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് നേരെ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ലൈറ്റും ഡേറ്റയുമാണ് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി ഡിറ്റക്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റയെ റിസീവ് ചെയ്യും നമുക്കിനി ലൈറ്റ് വേവ് വേണ്ട ലൈറ്റ് വേണ്ട നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് മോഡുലേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡിറ്റക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റക്ടറാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡി മോഡുലേഷൻ ഡി മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ മോഡുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ റിസീവ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ദ ലൈറ്റ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് ലൈറ്റ് വേവിന് സെപ്പറേറ്റ് സോറി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഡിറ്റക്ടറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി മോഡുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനിടയിലായിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സർ അപ്പം എന്താണ് ഈ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സർ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പുറമേയുള്ള വേവ്സ് ഫ്രീക്വൻസീസൊക്കെ ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സർ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഡി ഏതാണോ വേണ്ടത് ഏത് ഡേറ്റയാണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ മാത്രം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയെ എല്ലാം ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സർ അപ്പം നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെസ്സേജ് ഔട്ട്പുട്ട് മെസ്സേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് കറക്റ്റ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുത്തത് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അത് വീഡിയോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഓഡിയോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ കറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് മെസ്സേജ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് സോ ഇത്രയും പോർഷനാണ് റിസീവർ സൈഡിൽ വരുന്നത് സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ ചാനൽ ആൻഡ് ദീസ് ഫോ ടുഗെദർ നോൺ ആസ് റിസീവർ